哈喽，大家好，欢迎收看本期的一周测评。老样子，今天还是给大家带来三双鞋的实战测评。今天的主角是哪几款鞋呢？特步的青羽三 V 三，三六一度的禅五，以及耐克的 Cosmic United 三代。那这几个鞋款在实战方面的表现究竟如何呢？废话不多说 ，Let's go。本期视频由您的点赞赞助播出。今天的第一个鞋款来自特步的青羽三代 V 3版本。之前的青羽三代其实我个人是非常喜欢的，但是因为它的整体强度表现略微偏弱，所以我并不是特别推荐大家去进行购买。不过用来当一双训练鞋看待啊，确实是不错的。但是如果要上强度或者是打一些高强度的比赛，我觉得它确实还是差点意思。而这一次的 V 3版本针对这个问题并没有做出明显的加强，中底并没有做出什么针对强度啊。或者是刚性方面的提升，两双鞋相比较，只是在鞋面方面做出了改变。大底和中底的感觉跟青羽三普通版基本没有任何区别。大底的抓地出色，耐磨一般，吸灰表现并不是特别好；而在中底方面，缓震一般，反应性出色，龙骨落差控制的比较小，穿在脚上会有比较明显的前高后低的感觉。如果你喜欢突破，平时习惯使用前掌进行跑动，这一双鞋的中底表现你应该会喜欢。但是它的整体刚性表表现还是略微差了点意思。如果你打球的强度比较大，这一双鞋我并不推荐你购买。虽然 V 三版本相比之前的普通版，在鞋面方面有着一定程度的加强，但是中底强度方面的缺失。并没有得到明显的改善，穿它打几次球之后，鞋身的整体刚性会有非常明显的下降。在做一些大幅度变向或者是对抗蹬地动作的时候，你能明显感觉到脚底下的球鞋会出现比较大的性变、强度衰减这一个问题，一直都是特步中低端篮球鞋经常会出现的一个毛病。不知道特步能不能稍微重视一下这方面的问题？希望他们可以在球鞋中底所使用的 TPU 材料的耐用性方面多下一点功夫，而鞋面强度的上升还。给它带来了一个问题，就是透气性方面的下降。在炎热的夏天，透气性方面的问题就会被无限的放大。这一双鞋虽然在侧面有着比较大面积的毛绒网纱，但是较厚的鞋舌以及鞋头处大面积的缩织鞋面，都让这一双鞋在透气性方面相比之前的普通版有着非常明显的下降。反正我最近穿这一双鞋打球，基本上穿个差不多十分钟就会有点热的受不了了。透气性真的没有它外观方面看上去那么的出色。这一双青羽三 V 三亚当球鞋主观评级 C 加，这一双鞋在三百这一个价位段，我觉得它的竞争力并不是特别强。现在三百左右能选择的篮球鞋实在是太多了，它的整体实战表现跟之前的青羽三代并没有什么特别明显的区别。鞋面的强度上升了，确实让这一双鞋的整体强度有着一点点的加强，但是依旧还是偏弱。如果要上强度，要打高强度的比赛，它依旧无法胜任，它依旧还是更加适合一个训练。鞋的角色，它的脚感舒适，反应性出色，抓地也特别优秀，整体的鞋脚一体性也非常棒，拿来作为一双训练鞋看待，确实是一个不错的鞋款。第二款来自三六一度的禅五阿龙戈登的总冠军战靴，外观方面一直是三六一度的强项，这一双鞋也并不例外。整体的外观做的十分协调，配色方面依旧是大家比较熟悉的三弹音乐配色，也就是杭州配色。那作为一个浙江人，必须要支持一波。重量单支四十二码，三百八十克，相比上一代有着非常明显的提升。大底采用了网状以及点状式的纹路，在抓地方面的表现十分出色，并且在吸灰方面的控制做。也非常棒，大底的橡胶对于灰尘的敏感度也并不高，在有灰尘的场地上面实战，它的抓地力也不会出现特别明显的下降。橡胶的硬度也还算不错，在硬度计的测试下，度数在六十五左右，用来打打室外的塑胶场地没有什么太大的问题。中底搭载了全掌的 n r x 加上前掌田馥式的 Quick C Q t e c h 在球鞋的中段以及前段外侧都做出了 TPU 材料的外包加固，但是后跟依然是处于一个全放空的状态。没有做出任何的加固，后跟没有加固，再加上中底偏软的调教，大家应该知道这意味着什么。又是跟之前的禅三以及禅四一样的一个问题，就是后跟的稳定性偏差。我相信三六一度自己也知道，禅这一个系列最近几代的鞋款上面最大的一个问题，那就是后跟的稳定性问题。但是我不理解啊，为什么他们一直还是要保持这样的后跟外露式设计？保持这样的设计有问题吗？哎，其实也并没有什么问题，但是。
是一旦遇到你的中底材料偏软的时候，这个问题就会变得非常非常的严重。穿这一双鞋在做快攻时的制动动作的时候，后跟处过大的形变，很容易造成脚踝甚至是膝盖方面的伤病。对于大体重的球员或者是打球强度比较高的朋友来说，这样的设计存在着比较大的伤病风险。但是如果你就是养生打法或者体重比较轻，那你们去选择这一双鞋也并没有什么太大的问题，甚至啊，你们还能在这一双鞋身上得到比较不错的脚感。这一双鞋的中底脚感确实没得说，非常的舒适，踩实感非常强，并且中底的过渡做的也十分流畅，前后掌的过渡没有任何的断层感，并且后掌的缓震也足够用，前掌的反应性也足够出色。小体重的养生球员，这一双鞋我猜你可能会喜欢。鞋面依旧是大家比较熟悉的 TPU 混砂加上热熔材料的组合，整体的强度还是比较高的，并且它在球鞋的侧面还做了额外的热熔材料补强以及中底 TPU 材料的上班，进一步提升了球鞋的侧向支撑。不管做什么动作，它的鞋面都可以很好的兜住你的双脚，在拥有出色鞋面强度的同时，它还保证了整体的透气性表现。夏天穿它打球也完全不会出现捂脚的情况。它的鞋楦宽度是偏窄的，更加适合窄脚的兄弟去进行选择。我正常略微偏窄的脚型穿这一双鞋，还是会觉得有一些夹脚，所以宽脚的兄弟这一双鞋你就不要考虑了。在尺码的选择方面，我还是建议大家按照正常的尺码去进行选择。我平时耐克穿四十二点五，李宁穿四十二，这一双鞋我选择四十二码，在长度方面还是比较合适的，不过会略微有一些夹脚。想要购买这一双鞋的兄弟可以适当参考一下。如果你是窄脚，就按照正常尺码选择；如果你是正常脚型，能够接受一定的夹脚情况，也可以选择正常尺码。但是如果你想要更舒适一些的穿着体验，就选大一个尺码，好吧？这一双鞋整体的支撑抗扭并没有什么问题，都处于够用的水平。在足弓支撑方面做的也没什么毛病，穿久了也不会有足弓处的疲惫感出现。就是稳定性方面这一个问题，我个人是无法接受的。穿它去做一些投篮训练确实没什么问题，但是如果啊要进行有对抗的训练或者是打比赛，我绝对不会选择这一个鞋款。这一双鞋亚当球鞋主观评级 C 减。这一双鞋如果放在我的学生时代，我一定会非常喜欢，脚感非常棒，非常软，并且前掌又是这一种场地感以及反应性兼具的调教。我小的时候。就喜欢这一种脚感好，在突破的时候又不会拖泥带水的鞋款，并且还有着非常出色的包裹表现。但是随着年龄的不断上升，对于篮球鞋的认知也是越来越深入，知道什么样的鞋款才真的适合自己，知道什么样的鞋款在自己这一个强度状态下可能会存在着一定的伤病风险。所以这个鞋款我只推荐给养生小体重球员，或者是只追求脚感的球员去进行选择，其他兄弟我一律不推荐，好吧？第三个鞋款来自耐克的 Cosmic Unity 三代垃圾鞋三代，这一双鞋推出已经有一段时间了，现在二级市场上面的价格只有三百出头，价格还是非常亲民的。它的外观非常的复古，跟之前的 Air Max 九七非常的相似，整体的配置可以用两个字来形容，就是。简陋，大底使用了全掌的 XDR 耐磨橡胶，中底使用了抽拉式的中底结构，但是这一副鞋垫感觉就是用的非常非常普通的 EVA 发泡材料，没有气垫就算了，连 React 或者是 Formula 泡棉都没有给。对于一双发售价九百九十九的篮球鞋来说，它的配置是这一双鞋身上最大的一个槽点。但是现在三百多的价格，我觉得它完全值这一个价，甚至可以说它是一双非常具有性价比的鞋款。这一双鞋的整体实战表现其实算不上特别出色，在每一个方面的表现都只能算是中规中矩。它的大底抓地力比较不错，不过吸灰表现比较一般。好在它在耐磨方面的表现还是非常棒的，大底的纹路粗度以及深度都非常。可观，橡胶的硬度在硬度计的测试下也能达到七十以上，用来进行水泥地上面的实战也完全没有问题。而在中底方面的整体体验可以归结为两个字，就是普通。场地感、反应性、缓震三个方面的表现都非常的一般，但是都算不上差，这一点大家可以放心。中底的重心比较适中，场地感比较一般，在突破的过程中反应性也还算不错，但是绝对算不上优秀。它所使用的中底材料整体感觉偏肉，在发力的过程中会有一定的泄力感存在，而在整体的缓震方面也只是够用的水平罢了。在单纯用脚后跟着地的时候，震脚的感觉还是比较明显的。而它在整体的支
撑方面有着非常出色的表现，不管是中底的刚性还是前面的支撑力度都有着出色的表现，即使是用来打高强度的比赛也完全不虚，并且它的稳定性表现也同样十分出色，宽大的大底加上合适的中底重心以及抽拉式中底自带的中底全外包属性，都让这一双鞋在稳定性方面得到了保证，穿它打球脚底下非常踏实，不会有任何的后顾之忧。看到这里，你大概率啊对这一双鞋已经没有太多的兴趣了，对吧？但是它还有一个点做的非常出色，就是它的舒适性。在今年我还穿到过一双在舒适性方面做的非常出色的鞋款，就是今年的爆款产品阿迪达斯的哈登七代。如果我问你哈登七有哪一些优点，我相信一大部分购买了哈登七这个鞋款的朋友都会说出舒适性这一个点，而这一双垃圾鞋三代也同样如此。当你穿上这一双鞋，系紧鞋带之后，你能感觉到这一双鞋的包裹非常的舒适。这一双鞋的鞋楦略微偏宽，对于脚型的适配范围非常广。即使是像我这样脚型略微偏窄的朋友选择它，也能得到比较不错的包裹体验。不过窄脚的兄弟在穿这一双鞋做变向动作的时候，可能会出现一定的脚在鞋内位移的情况，但是这种情况并不是特别的严重，对于实战影响并不大，这一点大家可以放心。而穿它在打球的过程中，不管是在跑动的过程中，还是静止状态下，它都不会出现任何舒适性方面的问题，包裹的力度恰到好处，不紧也不松，在跑动的过程中，中底的脚感也非常舒适，虽然并不弹，但是整体的过渡非常流畅，整体的穿着舒适度真的非常非常棒，我甚至觉得这一双鞋可以作为一个哈登七代的平替款来看待，虽然它没有哈登七那么好的前掌反应性和缓震表现，但是最值得称道的舒适性真的可以说是不成多让，如果你想要一双舒适性优秀。并且在各方面表现都比较不错的篮球鞋，之前我可能会给大家推荐哈登七，但是我相信会有不少朋友啊觉得哈登七的价格还是略微偏高一些，再加上它的耐磨表现也并不是特别出色。如果预算有限的兄弟选择这一双 Cosmic 三代，会是一个非常不错的选择。但是它也跟哈登七代一样，在重量以及透气性这两个方面有着比较糟糕的一个表现。单只四十二点五码的重量达到了四百四十克，真的略微偏重了一些。而且它的鞋面也基本上没有任何的透气网眼，在夏天穿这一双鞋打球，捂脚的感觉会非常的明显。比较注重透气性的兄弟，必须要慎重考虑一下。这一双鞋亚当球鞋主观评级 A 减，虽然这一双鞋的整体实战表现平平，但是它在做到了各方面表现都够用的一个情况下，还有着十分出色的舒适度表现。穿上脚之后，真的非常非常的舒服。我觉得就光舒适性这一项，就值它现在的售价。如果你想要一双。舒适性出色的篮球鞋，这一双鞋真的非常具有购买价值。OK， 这就是本期一周测评的三双鞋了，希望今天的视频能够帮助到你。再次感谢大家观看本期的亚当球鞋，亚当球鞋一切从实战出发。我是亚当，那我们下期视频再见吧，大家有空来做 ，peace。